നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പലർക്കും സംശയം തോന്നാം ഇത്തരത്തിലൊരു റിവ്യൂയുടെ ആപ്പ് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഐ എസ് എൽ മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് അറിയാത്തതിനാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാത്തത് കാരണമോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പരമാവധി വീഡിയോ കാണുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയാത്തവരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അതിൽ ഈ വീഡിയോ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഐ എസ് എൽ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പ് എന്ന പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കൂടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി തന്നെ ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മാച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാച്ചുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാച്ചുകളുടെ റിസൾട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് മാച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മാച്ചിൻ്റെ മാച്ചിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ശേഷം താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലീഗ് ടേബിൾ ലഭിക്കും ഓരോ ക്ലബിൻ്റെയും പൊസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മാച്ച് കളിച്ചു അതിന് ശേഷം വിൻ ഡ്രോ ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾ അടിച്ച ഗോളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻ്റ് ടീം ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ എസ് എൽ കളിക്കുന്ന പത്ത് ടീമുകളെയും കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ടീമിൻ്റെ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതുവരെയുള്ള അവരുടെ കളികൾ അതുപോലെ തന്നെ കോച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ അതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐ എസ് എല്ലിലെ ഇതുവരെയുള്ള അവരുടെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സാധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോം റവന്യൂ ഇതുവരെയുള്ള പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾ സ്കോർ അടിച്ച ഗോളുകൾ ഐ എസ് എല്ലുടനീളം അടിച്ച ഗോളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മാച്ച് പ്ലേയ്ഡ് ഇതുവരെ എത്ര മാച്ച് കളിച്ചു എന്നത് ഐ എസ് എൽ നാല് സീസൺ കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നാല് സീസൺ കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അസിസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്കിൾസ് പോയിൻ്റ് ഈ സീസണിലെ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് മോർ ന്യൂസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ആ ടീമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത വിവരങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിന് താഴെ ഈ ഫോട്ടോസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാച്ചിൻ്റെ ഓരോ മാച്ചിൻ്റെയും നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ലഭിക്കും ഇവിടെ മോർ ഫോട്ടോസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവിടെ ആ മത്സരം ആ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോകൾ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയാണെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും അടുത്ത സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത്രയുമാണ് നമ്മൾ ടീം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
എല്ലാ മാച്ചുകളുടെയും വീഡിയോസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റുകൾ ഏറ്റവും ഗോൾ അടിച്ച വീഡിയോകൾ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഫിക്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫിക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒരു പ്രധാന ഫീച്ചറായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആഡ് ടു കലണ്ടർ എന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആഡ് ടു കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവന്റ് നമ്മുടെ കലണ്ടറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ കലണ്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ കലണ്ടറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ കലണ്ടറിലേക്ക് ഒരു ഇവന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിലുള്ള ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും അതുവഴി നമ്മൾ കളി കളിയുടെ സമയവും അതുപോലെ തന്നെ കളി തുടങ്ങാറായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബൈ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് മറ്റ് ബ്രൗസർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് മൈ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ നമുക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അത്തരത്തിലാണ് ഫിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടത് ആദ്യത്തെ വിൻഡോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ടീമുകൾ മുന്നോട്ടാണോ അതോ താഴത്തേക്കാണോ വന്നത് എന്നൊരു ആരോ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും അവസാന മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടീമുകൾ മുന്നിലേക്കാണോ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ താഴേക്കാണോ പോയതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഗോൾ സ്കോർഡ് അതുപോലെ വിൻ ലോസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാൻഡിങ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷനാണ് മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ മോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കുറെ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് എന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഈ വഴി ഇതുവഴി നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്താണ് ക്ലബ്സ് ക്ലബ്സ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒട്ടേറെ ക്ലബ് പത്ത് ടീമുകളാണ് ഐ എസ് എൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലബിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലബ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിലുള്ള ഒരു ക്ലബ് ക്ലബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലബിൻ്റെ സ്ക്വാഡ് ആ ക്ലബിലെ കളിക്കാരുടെ ആരൊക്കെയാണ് ആ ക്ലബിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ആ ക്ലബിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ആ ക്ലബിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഫോട്ടോസാണ് നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും അടുത്താണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും ഡാഷ് ബോർഡ് പ്ലെയർ സ്റ്റേറ്റസ് ക്ലബ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്ലബ് സ്റ്റാറ്റ്സ് പ്ലെയർ സ്റ്റാറ്റ്സ് അവാർഡ്സ് ഇത്തരം മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളായി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ആദ്യം ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലെയറിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കുള്ള പൊസിഷനിൽ വന്നത് അരി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്നും ഏത് ടീമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്കിളുകൾ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കുറെ നമുക്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ക്ലിയറൻസസ് പാസിംഗ് ആക്യുറസി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ക്ലബ് സ്റ്റാറ്റ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലബിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾസ് സ്കോർ ചെയ്ത ക്ലബ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്ത ക്ലബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റുള്ള ക്ലബ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലബ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ എസ് എല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് അവാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ അവാർഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും നമ്മൾ
റഫ് റേസ് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐ എസ് എല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഐ എസ് എൽ ഫാൻറ്റസി നമുക്കറിയാം ഐ എസ് എൽ ഫാൻറ്റസി ലീഗുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കിക്ക് ഓഫ് അതുപോലെ ഡ്രീം ഇലവൻ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഡ്രീം ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്കിവിടെ ഓരോ നമുക്ക് ഫാൻറ്റസി പ്ലേകൾ നടക്ക നടത്താൻ സാധിക്കും പ്രിഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാച്ച് സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ക്ലബ്ബ് ആരാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓരോ ക്ലബിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലബ്ബും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലബ്ബുകൾ മത്സരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു അതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് മാസ് ഡേ വാസ് നമുക്കറിയാം മാസ് ഡേ വാസ് ട്വീറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കളി നടക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കളികളുടെ റിസൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന കളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഫാൻറ്റസി ലീഗുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന കളികളാണ് അതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ട്വീറ്റുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമിനെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും മാസ് ഡേ വാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻസ് ഗോൾ ഓഫ് ദ വീക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ ഫാൻസ് ഗോൾ ഓഫ് ദ വീക്ക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒട്ടേറെ ഓപ്ഷനുകൾ വരും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തിയാഗോ സാൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുംബൈ സിറ്റി പ്ലെയർ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വോട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൽ നമുക്കത് വിന്നർ ആരാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ തീർച്ചയായും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫാൻസ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഓരോ മാച്ചിലെയും പ്ലെയറിനെ നമുക്ക് വോട്ട് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗോവ വേഴ്സസ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി മത്സരത്തിൽ മന്ദരാവ് ദേശായിയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലെയറായി ഫാൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മാച്ചുകളുടെ റിസൾട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും ഇതിനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റു ഓപ്ഷൻസും ഒന്നും ഇതിൽ തന്നെ ഇല്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രയോജനം എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ കളി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കളിയുടെ റിസൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളിയുടെ ആ ഒരു കളി കാണുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ലഭിക്കും മാച്ച് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കളിയുടെ നടക്കുമ്പോൾ മാച്ച് സെൻറ്റേഴ്സിൽ പോയാണെങ്കിൽ മാച്ച് കമൻറ്ററികൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ മാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും 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 അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും കാരണം ടൈം ലൈൻ ലൈനപ്പ് ആ കളിയുടെ ടൈം ലൈൻ ലൈനപ്പ് ഇവൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയർ റേറ്റിംഗ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കമൻറ്ററി നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും ഇവിടെ അതിന് താഴെ കമൻറ്ററി കീ ഇവൻസ് വീഡിയോസ് കമൻറ്ററി നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കളി കളി നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളിയുടെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ കളിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കാരണമാകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അധികം വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പേർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോ